ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೈನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ಯೋಣ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಸನ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಭಾಗ ಮೂರು ನಾವು ಈಗ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರೋ ಲೀವ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಹೆಸರು ನೆಟೆಲ್ ಅಂತ ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಕಿಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ನಿಮ್ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಆಸಿಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಡಾಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ತಾಕ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದ್ರ ನೇಚರ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಇದ್ರ ನೇಚರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆಸಿಡ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹತ್ತತ್ರ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಟೊಮೆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೊಮೆಟೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಡ್ ಮೊಸರು ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿನೆಗರ್ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿನೆಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಟೆಮರಿಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಂತ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಟರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೇನ್ ಹುಳ ಅಥವಾ ಇರುವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ನೇ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆಸಿಡ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಾವು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ನೋಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ ಬಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಆರೆಂಜ್ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇಂತದ್ ಇಂತದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇವು ಸೇರಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಮನ್ ಇರುವಾಗ 
कंडीशन अंदर सोडियम कॉबोनेट मत सोडियम बै कॉबोनेट अदर नोड़बेब सोडियम हईड्रॉक्सईड स्ट्रेंत जास्ती है आसिडू स्ट्रेंत कमी अंत ना फस्ट वीडियो ओके सारी अब नेक्स्ट स्लैडल बे सो इत पी हे काम साम गल ना अड़े यूज साल सोडियम क्लोरइड अद्वान ना काम साल अंत करती समुद्र नीर समुद्र गुट सो अड़े यूज साल काम साल एन ए सी एल अब मेन नमेंगे समुद्रदेल समुद्र दल बरी वे साल तुम्बा वेरइटी आफ साल बेरे बेरे साल आ साल एस्टो इयर्स के समुद्र ऐन बत् हम आ साल मणल हि कुछ सो अद ना राक् साल अंत करी आ राक् साल बरी एन ए सी एल अल बेरे बेरे वेरइटी तरह साल ऐन ना मैं हे तईरन ओर ने हे ना मैं मे तीतो अदे तर राक् साल मैं मे तगीतर बट ना यूशली अड़के यूज एन ए सी एल सोडियम क्लोरइड काम साल सो काम साल ना बेरे बेरे साल बेरे बेरे केमिकल ना प्रिपेर मोदी अद्वन ना मुझे वीडियो मुद्दा स्लैडसल नोड़ सो बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पौडर सोडियम हईड्रक्सइड वाशिंग सोडा इवेल काम साल मूलक अदर सहाय प्रिपेर मोदी फस्ट ना सोडियम हईड्रक्सइड बे नोड़ सोडियम हईड्रक्सइड अंद्रे एन एच अल ओके सो ब्रईन सोल्यूशन तक ब्रईन अंद्रे सोडियम क्लोरइड सोल्यूशन उपनी सो इक ना एलेक्ट्रिसटी पास नमेंगे सोडियम हईड्रक्सइड सो इतर इक्वेशन एन ए सी एल वाटर मोलिक्यूल जो रियाक्ट आगे सोडियम हईड्रक्सइड मत बै प्रोडक्ट बै प्रोडक्ट अमेरिक मेन बे मेन सोडियम हईड्रक्सइड बै प्रोडक्ट सैड प्रोडक्ट सो क्लोरी मत हईड्रोजन रिज आगते क्लोरी रिज आती क्लोर मत नम्बे बेचो आलकली सो एन अंद्रे सोडियम अंद्रे अदली मेटल ना क्लोर आलकली प्रोसेस अंत करी साल अंद्रे एन ए सी एल अद्रमेन सिक्त नो हईड्रोजन क्लोरीन मत सोडियम हईड्रक्सइड सो इतना अवल यूज हईड्रोजन मत क्लोरी सेरद्रे नि हईड्रोक्लोरी आसिड अब क्लीनिंग स्टील के मत अमोनियम क्लोरइड इन्ने प्रिपेर मे कॉस्मेटिक्स मेडिसीन अद्रो हईड्रोक्लोरी आसिड यूज आगते अंद्रे नोडब साल अंत आंडली क्लोरी मत सोडियम हईड्रक्सइड इवेल ब्लीचिंग पर्पोसस् हेल्प आगते सो इले इंडिविजुअली अद्वर यूज टेक्स्ट बुक इमेज सो इतना नोडको नेक्स्ट ना ब्लीचिंग पौडर नोड़ सो ना हिंदे नोड़ी सोडियम एन ए सी एल एन एच आगुआ क्लोरी रिज आगे सो आ क्लोरी ना ब्लीचिंग पौडर दु मैनुफैक्चर यूज सो क्लोरी ड्रई स्लैक लईम अंद्रे क्यालशियम हईड्रक्सइड मेले पास निम्हे ब्लीचिंग पौडर सिगते सी ए सी एल टू इत ब्लीचिंग पौडर निम्ह सो इत केमिकल इक्वेशन ऐन क्यालशियम हईड्रक्सइड प्लस क्लोरी ब्लीचिंग पौडर मत वाटर एस बै प्रोडक्ट निम्हे सो ब्लीचिंग पौडर यूज नहीं तुम्हें केबूद बट नोड़ ब्लीच मेचल बरते बेल सो यूशली टेक्स्टल इंडस्ट्रीस बटे ब्लीच मे अ फेर मे अथवा पेपर इंडस्ट्रील वुड पल अदीलवा सो बिड़ी हेंगे अद्रो पिग्मेंट बेरे बेरे बण्द पिग्मेंट रिमूव मिट्टी ना बेलो अंत ना ब्लीचिंग पौडर यूज बेलगे मत इतो केमिकल इंडस्ट्रीस आक्सीडिंग ऐजेंट आगे यूज मतर ना कुर ब्लीच मतर ब्लीच मतर स्वच्छ मतर सो अली कूड़ा ब्लीचिंग पौडर दु यूज आगते नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा 
ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಊಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಚೂರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಹಾಕೋದು ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಸಿಒ ತ್ರೀ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತಾನು ಅಂತೀವಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತಾನು ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲದರ ಇದೆಲ್ಲನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ದು ನೀವು ಪಿ ಹೆಚ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಇದರ ಪಿ ಎಚ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಚೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಅಸಿಡಿಟಿನ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಯಾಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಂದು ಟೆನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಸೊ ಅದು ಅದರ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಹಳ ಇರಬಾರ್ದು ಬಟ್ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದು ಅಸಿಡಿಟಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅದು ಯೂಸಸ್ ನೋಡೋಣ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೈಲ್ಡ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಸಿಡ್ ಎಡಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದಾದಂತಹ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟೈಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿತ್ತು ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಮೈಲ್ಡ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಸಿಡ್ ನ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡೋಣ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಪ್ರೋಟೋನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಏನಿದೆ ಆ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೈಡ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಕೇಕ್ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದ್ರ ಡಫ್ ಅದ್ರ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಹಿಟ್ಟಿಂದ ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ತರ ಪಫ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದಂಗ
ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೆನ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ಈ ಟೆನ್ ಎಚ್ ಟು ಒ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಹತ್ತು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವಾಟರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟೆನ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೋಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಸೋಪ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಬೊರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೊರಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕವಲ್ಲದಿದ್ರು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತೀವಿ ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾದು ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೊರಾಕ್ಸ್ ನಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಅದು ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡ್ರೈ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ರಿಯಲಿ ಡ್ರೈ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅದೇ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಡಾಟ್ ಫೈ ಎಚ್ ಟು ಓ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಐದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಯೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ವೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ತಮ್ಮ ಕಲರ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರೀ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕೆ ಸೊ ಅದು ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಕಲರ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೈ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇದೇ ವೈಟ್ ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫೈ ಹೆಚ್ ಟು ಓ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫೈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ
ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಗಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೈ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನೆಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಪ್ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಬಂಡಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಂತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಸನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ